हरिओ आज आपको मैजिक स्क्वेयर के बारे में बताएंगे मैजिक स्क्वेयर जिसको हिंदी में जादुई वर्ग बोलते हैं ये जादुई वर्ग कैसे है कि हमने एक वर्ग लिया है तीन बाई तीन का वर्ग है इसके अंदर एक से लेकर नौ तक संख्याएं लगातार ली हैं जो प्राकृत संख्याएं हैं और उनको इस प्रकार अरेंज किया है कि हर लाइन हर लाइन हर कॉलम और हर डायगोनल मतलब कि हर पंक्ति हर स्तंभ और हर विकर्णों का जोड़ वो पंद्रह आया है तो यदि वो पंद्रह आता है तीन बाई तीन के उसमें तो वो जादुई वर्ग है हम इसको करके भी देख सकते हैं आठ एक नौ छः पंद्रह तीन और पाँच आठ सात पंद्रह चार और नौ तेरह दो पंद्रह ऊपर से नीचे भी आठ तीन ग्यारह और चार पंद्रह पाँच एक छः और नौ पंद्रह छः सात तेरह दो पंद्रह विकर्ण भी आठ पाँच तेरह और दो पंद्रह छः पाँच ग्यारह और चार पंद्रह ये तीन बाई तीन का है यदि हम इससे आगे लें हमारे पास ही पाँच बाई पाँच का है इसके अंदर हमने एक से लेकर पच्चीस तक संख्याएँ ली हैं और यदि आप देखें कि हर लाइन हर स्तंभ और हर डायगोनल जिसको विकर्ण कहते हैं उनका जोड़ हमारे सामने पैंसठ आएगा आप करके देखें सत्रह और चौबीस इकतालीस एक बयालीस बयालीस और आठ पचास और पंद्रह पैंसठ तेईस और पाँच अट्ठाईस सात पैंतीस पैंतीस और तीस पैंसठ छः चार दस और तेरह तेईस और बीस तिरतालीस और बाईस पैंसठ दस और बारह बाईस और नौ इकतालीस इकतालीस और चौबीस पैंसठ अब ऊपर से नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही आप कहीं से भी करके देखें विकर्णों को भी करके देखें तो हर जो संख्याओं का जोड़ है वो हमेशा बराबर आएगा तो उसे ही हम जादुई वर्ग कहते हैं उसे ही हम मैजिक स्क्वेयर कहते हैं तो ये संख्याएं ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं इनको लिखने का एक तरीका है और वो तरीका किस प्रकार है उसके लिए छः छोटे छोटे नियम हैं छः छोटे छोटे नियम हैं उन छोटे नियमों के द्वारा ही हम इसको करके देखेंगे सबसे पहले हम तीन बाई तीन का एक वर्ग लेते हैं इसका पहला नियम है कि ऊपर वाली लाइन में दोनों साइड बराबर छोड़ के हमने शुरू में एक लिखना है और ऊपर वाली लाइन के बाद यदि हम अंक लेंगे हम हमेशा गिनती के अनुसार ही चलेंगे एक के बाद दो आएगा दो के बाद तीन तीन के बाद चार ऊपर वाली लाइन से हमेशा सीधा नीचे आके और एक मुड़ के अगला अंक लिखना है दो नियम हो गए तीसरा नियम यदि इस लाइन पे साइड वाली लाइन पे कोई भी अंक आ जाता है और उससे अगला अंक लिखना है तो सीधा इधर आके ऊपर जाके एक अंक लिखना है तीन नियम हो गए दोबारा से तीनों नियम पहला नियम कि बीच में एक लिखना है ऊपर वाली लाइन फिर ऊपर वाली लाइन के बाद जब अगला आंक आएगा तो सीधा नीचे जाके एक मुड़ के लिखना है अब यदि इस लाइन के ऊपर कोई भी अंक आ गया तो वापस आके ऊपर चढ़ के एक अंक लिखना है तीन नियम ही है चौथा नियम यह है कि हमेशा हमें विकर्ण के अनुसार चलना है ऐसे तिरछा चलना है तीन के बाद यहां चार आना था लेकिन यहां पर कोई अंक है यदि तिरछा चलने के बाद हमारे पास कोई अंक आ जाता है तो उससे नीचे वाले खाने में अगला अंक लिखा जाएगा फिर तिरछा चलना है चार के बाद पांच और ये छ अब ये एक पर्टिकुलर खाना स्पेशल एक खाना ऐसा है जो ऊपर भी लगता है और साइड में भी लगता है ना इसकी ऊपर से नीचे आके कोई जगह है ना इधर आके ऊपर कोई जगह है तो इसलिए इसका एक अलग से नियम है कि इसके बिल्कुल नीचे ही अगला अंक आ जाएगा अब इस वाली लाइन से हम सीधा इधर आके ऊपर आठ और यहां से नीचे आके नौ तो ये हमारे पास एक जादुई वर्ग तीन बाई तीन का बना है ये भी बिल्कुल इसी प्रकार है जो हमने पहले वाला ही लिया था इनका भी जोड़ सभी का पंद्रह ही आएगा अब हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा इससे बिल्कुल आपके सामने हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि दो इधर दो इधर छोड़ के बीच में एक लिखना है पहला गया दूसरा ऊपर वाली लाइन में यदि कोई अंक है सीधा नीचे आके एक मुड़ के दो लिखना है अब हमारा ये दो इस लाइन पर टच नहीं हुआ इसलिए हमें तिरछा चलना है विकर्ण चलना है दो के बाद तीन तिरछा उसके बाद इस लाइन से फिर इधर आके हमें ऊपर चढ़ना है चार फिर तिरछा चलना है पाँच तिरछा चलना है आगे कोई अंक आ गया तो इसके नीचे अगला छः फिर तिरछा चलना है सात फिर आठ ऊपर वाली लाइन पे अंक आ गया तो सीधा नीचे आके एक मुड़ के नौ अब इस लाइन पे एक अंक आ गया तो यहाँ से आके ऊपर आके दस हमने आप इधर देखा आगे अंक है तिरछा चलने पर आगे अंक है तो इससे एक नीचे ठीक ग्यारह फिर तिरछा बारह फिर तेरह फिर चौदह फिर पंद्रह अब इस खाने के बाद तो सीधा नीचे लेना है हमने सोलह इस लाइन पे आ गया कोई अंक तो सीधा इधर जाके ऊपर आके सत्रह ऊपर आ गया तो सीधा नीचे आके अठारह फिर तिरछा चलना है उन्नीस बीस आगे अंक आ गया हमारे पास तिरछा चलते वक्त तो इसके नीचे इक्कीस फिर तिरछा चलना है 
बाईस इस पे एक अंक आ गया बाईस तो सीधा इधर आके ऊपर तेईस और फिर तिरचा चलना है चौबीस और यदि ऊपर कोई अंक है तो यहाँ से ला गए पच्चीस पूरी एक से लेकर पच्चीस तक लगातार संख्या हमारे पास आई है और इसमें एक चीज का बिल्कुल ध्यान है कि शुरू में ही हमने एक से स्टार्ट किया था उसके सबसे नीचे लास्ट वाला अंक आएगा और इनके बीच में बीच वाला अंक आएगा यहां पे भी आप देखो जो मैंने तीन बाई तीन का लिया था सबसे ऊपर एक है सबसे लास्ट वाला उसके नीचे और बीच में बीच वाला अंक आया है अब इनका जोड़ हम किस प्रकार से लेते हैं कि जो बीच वाला अंक है पांच और कितने बाय कितने की ये है तीन बाई तीन की तो पांच दिए पंद्रह जोड़ आएगा यदि मैं आ लू इसके बीच में कितना है तेरह और कितने बाय कितने की है ये पांच बाय पांच की तेरह पंद्रह पैंसठ तो इनका जोड़ क्या आएगा पैंसठ आएगा यदि आप इससे बड़ी भी लेनी चाहें इससे बड़ी भी यदि आप लेनी चाहें तो हम एक सात बाय सात की लेते हैं और सात बाय सात में फिर वही है कि ऊपर तीन और तीन छोड़ के एक ऊपर से सीधा नीचे जाके ऊपर जाने से एक मुड़ के दो फिर तीसरा चल रहा है तीन चार अब इस लाइन पे कोई अंक आ गया तो इधर आके ऊपर पांच छ सात आगे अंक आ गया तो आठ नौ दस ऊपर से सीधा नीचे आके ग्यारह फिर तिरछा चलना है बारह इस पे अंक आ गया तो इधर तेरह चौदह और आगे अंक आ गया तो इसके नीचे पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ऊपर आ गया तो इधर आके बीस इस लाइन पे आ गया तो इधर आके इक्कीस आगे का एक अंक है बाईस तेईस चौबीस पच्चीस आप सीधा देखें कि बीच वाला अंक बीच में आया है क्योंकि यहाँ एक आएगा और सात बाई सात की सतोष्टि उनचास हमेशा यहाँ पे आएगा बीच में पच्चीस आ गया हमारे पास मतलब हम सही चल रहे हैं तो आगे छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस फिर उनतीस तीस ऐसे करते रहेंगे और साथियों ये मैंने इसलिए ये मैंने इसलिए छोड़ा है आपके लिए कि सारा ही काम यदि मैं कर दूंगा तो आप क्या करेंगे आप इसको करके देखें इसकी प्रैक्टिस करें और अच्छा लगा हो तो शेयर करें